。Hello， 大家好，这里是星河百度。我发现一个现象啊，很多年轻人，九零后甚至是零零后，居然能在短短几年内就实现财富自由，不用再上班加班看老板脸色。更重要的是，他们不是富二代，这就很恐怖。财富自由是很多人幻想了一辈子都没做到的事儿。这些年轻人怎么就成了天选之子？百思不得其解。后来我打入他们内部，想窃取一些真正的成功学，才发现并没有所谓的捷径，只是他们知道如何把钱变成工具，知道如何用最优的办法赚钱。这里不得不提到财富自由，你可能会说，财富自由不就是有很多钱吗？也对啊，但不完全对。李笑来老师对财富自由的定义是，一个人再也不用为了满足生活必须而出售自己的时间了。也就是说，财富自由不是钱的自由，而是时间的自由。这也是为什么有些人把时间看得重于一切，恨不得去厕所还带着秒表。因为时间是每个人都相同的、无法凭空创造的最稀缺的资源，每个人都在用最公平的、最稀缺的时间来换取金钱。怎样把投转比做到最高，就要看各自的能力了。今天我们聊聊赚钱的四层境界，几乎每一层都和时间有关，而且百分之九十的人仍然停留在第一层。我以前特别怕老板，如果在厕所碰到老板，没准都会失禁。<笑>很多人觉得是老板养自己，是自己的衣食父母，所以唯命是从。但也有一些人，他们敢给老板提意见，敢表达自己的看法，甚至敢和老板吵架。因为他们知道工作是一个价值交换的过程，自己出售的是时间和能力，公司支付等价的薪水，这跟你去菜市场买菜一个道理，一手交钱一手交货，双方各取所需，彼此合作，而不是你把我当佣人，我还把你当爸爸。这也是我要说的赚钱的第一层境界。处于第一层境界的人，就是我们常说的打工人，单纯的出售自己的时间来换取老板的工资。当然，同一份时间只能出售一次。典型的打工者就像原来我的思维。让干嘛就干嘛，他们更关心老板给多少钱，钱什么时候到，年底奖金有多少，明年会不会加薪。所以处在第一层境界的打工者，会在自己的岗位上不断提高自己的单位时间所创造出的价值，以便换取更高的工资。虽然这也是一个不错的选择，但想要财富自由还远远不够。在第一层待久了，思维会受局限，天花板伸手就能摸到。但遗憾的是，很多人工作多年，至今还停留在打工者这个层面，无法自拔。如果说有什么比薪水对于上班族更重要，那一定是能力。举个例子，张三有十年经验，却一直停留在基层，不敢跳槽。李四工作三年就做到中层，然后自己创业。因为张三只是按部就班，所有的工作只是做给老板看，不碰新东西，不挑战自己，躺在舒适区里。而李四却恰恰相反，主动寻求变化，不停地锻炼自己。张三觉得李四傻，同样李四也觉得张三傻。究竟是谁傻呢？我们来看一下。李四其实，在给老板打工的同时，也在为自己打工，也就是他的时间出售了两次，第一次卖给老板获得薪水，第二次卖给自己获得成长。成长者更看重的是个人能力的增长，给老板打工只是顺带的事儿，这其实也是一种投资思维。薪水是短期收益，成长是长期收益，或者我们用巴菲特最喜欢的复利来解释，复利的本质是做事情 A 会导致结果 B， 而结果 B 又会反过来加强 A， 不断循环。虽然每天的进步不可能每次都能加强到明天的工作，但给我们提供了一个事儿值不值得做的判断方法，可以从价值和复利两个维度来判断。价值对应着当下，可以是心智、情感、身体和物质等；复利对应着未来，就是现在做的事对未来有没有价值。可以分为四个象限：高价值、高复利，比如找到真爱、健身、高薪而且有前景的工作；高价值、低复利，比如打游戏、shopping、高薪没前景的工作；低价值、高复利，阅读、低薪但有前景的工作。低价值、低复利、漫无目的的刷手机、低薪、没前景的工作，所以我们在就业选择上也好，生活方式上也好，都可以通过这四个象限来判断。如果一份工作不能给你带来高复利，那不管老板给你多少钱，都不建议做，因为在工作中，成长才是我们该考虑的第一目标。没有成长是风险最大的工作方式。之前互联网大厂相继裁员，如果你的工作具有不可替代性，就不用担心会被裁掉。而被公司裁掉的那些人，并不是时代抛弃了他们，而是自己抛弃了自己。第一层时间卖了一次，第二层时间卖了两次，第三层境界你是不是已经猜到了？就是把时间多次售卖。怎样把同一份时间出售很多次呢？举个例子，薛兆丰老师是北京大学的经济学教师，以前在学校上课，后来他在得到 App 上开设了一门叫做薛兆丰经济学课的音频课，至今已经卖了四十万份。从央视出来的樊登创立了樊登读书，每周通过视频解读一本书，至今已经有一千八百万用户。说白了，他们创造出的价值都是一次创造永久收益。后期的编辑成本几乎为零。不过你可能会说，他们都是顶级大咖，自带 IP 属性，普通人做不到啊
。别急，我再给大家举个普通人的例子。咱们上班都用 PPT 吧？你每天给老板演示，给客户演示，但你有没有想过用它来赚钱呢？有个九零后，通过制作 PPT 模板，连续三年获得 WPS 年度最佳设计师称号，光靠 PPT 模板就年入百万了。后来他又开了一门 PPT 课程，教别人怎么成为 PPT 大师。现在他已经年入千万了。这就是把同一份时间出卖很多次的例子。有人说三十岁以后应该把更多的时间用在追求税后收入，这就是典型的例子。只要创造完成，即使是躺着睡觉也能把钱挣，是不是有点蠢蠢欲动？那咱们该怎么做才能躺着赚钱呢？首先，我们得成为一名成长者，不断积累自己的能力。另外，你可以提供某种价值，这个价值不是劳动力，不是有形的商品，而是边际成本为零的产品。最后，你这个价值是别人需要的，找到他们就会有源源不断的税后收入了。最重要的是，这个时候你的时间是不受局限的。到了第三层境界，你发现自己的时间价值已经到顶了，同一份时间已经出售了很多次，还能怎么提升呢？这就是赚钱的第四层境界，用钱买别人的时间，创造价值，然后再卖出去，其实就是咱们常说的万有的资本家。有两种典型的人群：老板和投资人。老板是买第一层境界的人的时间，创造产品或者服务，然后再卖出去。而投资人更牛，买的是老板的时间，所以说到底还是时间的买卖。只是到了第四层境界，时间是别人的，所以我们会发现他们请助理、请司机、请保姆，看上去是享受生活，但更重要的原因是他们时间成本很高。同样的时间，他们更愿意创造更多的价值。直白点说啊，更愿意多割点咱们韭菜的钱。这个境界的人，考虑问题是从时间角度来考虑的，而不是从钱的角度。任何消耗时间的事情，他们都更愿意用钱来交换，所以他们雇了我们这些打工人。但像前面说的，虽然他们有钱有能力，咱们也没必要觉得低人一等。给他们打工就是价值交换的过程。如果他们提供的平台不在第一象限，就不用听他们满嘴跑火车，尽早改换跑道。最后还要说一点，从第一层境界到第四层境界，要经过很长的时间去积累，坚持到了拐点之后，才会爆发出效果。胡伟伟做了十年的汽车记者，才创办了摩拜；六神磊磊在新华社做了八年记者，才踏入自媒体行业。帕皮酱在网上发布了几千条视频，才开始火起来。所以，坚持做对的事情，而且一直坚持下去，得不到任何反馈，是因为还没有到达拐点。这个时候，只能笃信自己。在商业上有一个著名的三级火箭战略，这是从火箭的设计原理借鉴过来的。火箭是靠自己把自己给推起来的。第一级搭建高频头部流量，第二级沉淀用户的商业场景，第三级完成商业闭环。可能会有点懵啊。举个例子，三六零的第一级火箭是免费杀毒工具，第二级火箭是从免费杀毒工具变为安全网络平台，第三级火箭是在线广告、游戏、互联网和增值业务的商业布局。其实赚钱的四层境界也符合三级火箭的原理，从打工者到成长者，再到 IP 者，最后到资本家，都是一级一级自己把自己给推起来的。所以不要仅停留在赚钱上，把目标放长远，放在创造价值上，因为赚钱是结果而不是目的。现在在哪一级不重要，重要的是你有没有在推自己，行远自耳，矗立奋发。好了，本期视频就到这儿了，感谢您耐心观看。如果您喜欢星河的内容，还望订阅关注，分享给更多的朋友。一个人能走多远，要看他与谁同行。关注星河百度，咱们每周聊点有温度的成长内容。下期视频不见不散。Hello， 大家好，这里是星河百度，给大家说几个令人绝望的现象。我刚收拾好的房间，没过两天就变得杂乱不堪。时间一长，人也没地儿坐，东西也找不着，也就是爸妈常说的猪窝。还有个朋友，健身刚放弃一周，身材立马走样，腹肌抱团，脂肪膨胀，再加上不注意形象，就好像换了个人一样。一个企业新建立的制度，如果不根据实际情况迭代优化，推行一段时间后，必然会出现机制僵化、人浮于事的低效现象。这是为什么呢？不管个体还是群体，所有事物怎么都朝着混乱无序的方向发展呢？其实这一切的原因可以归咎于熵增。熵是物理学中的一个概念。但这个抽象的概念是怎么跟现实生活扯上关系的呢？这就是咱们今天要聊的话题。了解二者的底层逻辑之后，你会发现他们有着惊人的相似之处。商在生活中跟他在物理学中一样出名，甚至可以说是臭名昭著。亚马逊贝索斯在1998年致股东信里说：“我们要反抗商。”物理学家薛定谔在《生命是什么》中提到，人活着就是在对抗熵增定律，生命以负熵为生。清华大学的科学史系主任吴国胜甚至觉得，如果物理学只保留一条定律，这个定律不是牛顿力学，不是爱因斯坦的相对论，而是熵增定律。熵之所以这么出名，是因为它就像一个无形的大手，提线木偶一样操控着社会的方方面面。说的这么玄乎，它到底是什么呢？我们来看一下定义。在一个孤立的系统里，就是没有物质和信息等能量输入输出的系统，它总体的混乱程度只会增大，不会变小，直到达到混乱的最大化。而熵就是一个系统的混乱程度，越混乱，熵值就越高。
。如果任其发展，最终会达到最大商，这是一种持久不变的平衡状态，再也不会出现可观察到的任何事件。关于此即，举个例子，水在固态时，水分子震动范围很小，系统比较稳定，这个时候熵值比较低；当变成液态的时候，水分子活动范围变大了，熵值也变大了。温度再升高，变成气态的时候，水分子到处乱窜，熵值就更大了。这就是熵增的过程。要让水以固态的形式保持稳定，我们就要借助熵值比较低的外力，比如压力、温度这些。这个过程就是熵减。开头提到的三个现象就是熵增的过程。要让房间不变成猪窝，让形象不邋遢油腻，让制度不僵化低效，就要通过整理、自律、优化这样的熵减。咱们会发现，符合熵增的过程会非常容易和舒服，而熵减就比较反人性，非常痛苦。熵增是放肆，熵减就是克制。小米躺在沙发上开黑，整理房间肯定是痛苦的。小米吃高热量的美食，跑步节食也是痛苦的。商减需要打破原来既定的规律，虽然这个规律没有规律，但推倒重建和后期的持续自律都会让人产生抵触和抗拒。就像少有人走的路提到的，所有事情都在向着无序和混乱发展。如果你要变得自律，你就得逆着熵增做工，这个过程会非常痛苦。这就是成长的过程，要维持人这个系统的正常运作，就需要持续输入能量。物质上的衣食住行、信息上的学习社交等，如果没有这些过程，身体会衰竭，精神会混乱，最终毫无生机。到了这种地步，就像那句话一样，很多人二十岁时已经死去，只不过到八十岁才埋。在熵增的定义里有两个关键词，一是孤立的封闭系统，二是没有能量输入输出。那我们要对抗熵增的逻辑，就是要打开大门，跟外界有能量交换，进而优化内部系统。这里有个耗散结构的概念，这个结构就是远离平衡态的开放系统，不断的与外界交换物质和能量。在系统内部，某个参量的变化达到一定阈值的时候，继续产生非平衡相变，由原来的混沌无序状态转变为一种在时间上、空间上或功能上的有序状态。这样可能太抽象了，咱们举个例子，一个吸管就是一个开放系统，它会不断的从土壤里吸收养分和水分，这些就是能量交换的过程，然后量变引起质变，细胞变大了，继续吸收养分和水进行能量交换。华为任正非对耗散结构有个很经典的比喻，一个人每天去锻炼身体跑步，就是一个耗散结构，吃的多，储存的能量就多。通过跑步，一部分能量耗散掉，还有一部分能量转化成肌肉，促进合成人体所需的各种物质，身材、健康状况都逐渐变成有序的状态。所以，我们对抗熵增的逻辑就是把自己打造成这样一个耗散结构。熵增发生在孤立的、封闭的系统，所以对抗熵增的第一步就是要开放系统，把系统内无用的熵排出去，然后吸收新的可用物质、能量和信息。心理学家卡罗尔·德韦克的终身成长提到了成长型思维和固定型思维，这跟开放系统和封闭系统非常贴合。成长型思维认为人的智力水平是可塑的，就是说可以通过后天的学习去提升。相反，固定型思维的人觉得智力水平出生时就固定了，再怎么努力也没用。这体现了一个人对自身的认知、对挑战的态度和对挫折的复原力。固定型思维的人如果觉得自己没天分、脑子笨，就会避重就轻，只做自己擅长的事儿。如果遇到挫折，很容易逃避、放弃。相反，成长型思维的人坚信三分天注定，七分靠打拼，敢于挑战，抓住每次让自己成长的机会，即便遇到挫折，也是打不死的小强。抵抗熵增需要先改变思维方式，如何从固定型思维转变成成长型思维？这里分享四个步骤。第一步，接受，咱们每个人其实都是成长型与固定型的混合体，无非是二者占的比例不一样，所以没必要抵触这个事实。就像看病一样，骗自己说没病就没有治好的可能性。第二步，观察记录，观察自己在什么情况下会激发固定型思维，固定型人格出现的时候又会产生哪些不好的事情和影响，每次出现就记录下来，时间、起因、反应、结果，越详细越好。然后根据特征归纳整理，分门别类，还可以给他们命名，比如压力大，二狗子就来了，我就想逃避；如花一来，我就焦虑的不行。这样不仅可以帮助记忆和区分，具象化的名称也有助于我们跟他们做斗争。第三步，教育，这里不是克制或者甩掉。因为固定型思维的本质是为了保护你，让你有安全感。二狗子和如花的初衷都是好的，但显然他们只做了一半。这个时候就需要用成长型思维去教育他。二狗子，你看我英语学的多牛，你一来我高数就不及格。你要么跟我一起挑战，要么就滚远。多次教育，固定型思维会被弱化。第四步，同化。弱化之后的二狗子还不知道该如何做才能应对挑战。这个时候就需要我们用成长型思维手把手的教他。应该有什么样的心态和想法？通过什么方式去突破？失败了又该如何复原？这是个童话的过程。慢慢的，这些固定型思维就会转变为成长型思维
，远离平衡态是耗散结构的第二个特征。耗散结构的提出者普雷高金认为，非平衡是有序之源。我们怎么才能打破平衡呢？有两点咱们可以关注一下：一、跳出舒适区。美国心理学家诺尔迪奇提出了一个行为改变理论，就是把个人行为改变等级分为舒适区、学习区和恐慌区这三个区间。舒适区就是没有压力、没有挑战、没有任何负担的一种状态，要做的事情都在你的能力范围之内，不需要努力，也没有过多诉求，是一个相对平衡的状态。学习区就是对人们来说有一定的挑战，但可以通过努力达成，比如六十分的成绩提升到七十分，不至于感到焦虑和不适。恐慌区就是超出能力范围太多的事物或知识，心理感觉会严重不适，比如六十分必须提升到一百分，就可能导致崩溃甚至放弃学习。舒适区的平衡只是暂时的，因为平衡态是伤最大的时候。我记得之前老师上课的时候说过一句话：当你身边的人都不如你的时候，就是最危险的时候，因为你开始走下坡路了。在舒适区，你能轻松应对每件事情，但这并不代表能力高，相反，可能是做的事情难度系数低，会造成一种假性繁华的现象。如果想要对抗人生熵增，按照耗散结构，你就必须远离平衡态，也就是离开那个让你感到非常舒适的区域，主动走向学习区，甚至是恐慌区。二、终身成长。咱们都知道，成长符合 S 型曲线，从缓慢的积累期到飞速的发展期，最后到达一个高位平稳期。在平稳期，很多人会觉得自己就这样了，但也有一部分人认为，这只是下一个 S 型曲线的缓慢积累期。也就是说，成长模型不是只有一个 S 型曲线，而是像楼梯一样不断突破自我的过程。攀登者不会因为登上一座山就停下脚步，运动员也不会因为打破了记录就不再训练。每一个优秀的人都是不断突破自己的终身成长者。培养终身成长，这里分享几点建议。一不要轻易给自己设限，不然的话又进入固定型思维的怪圈。完成目标之后固步自封，而应该完成一个目标，再设定下一个目标，不断突破自己，不断打破平衡。二放眼长远，做一个长期主义者。很多时候我们都陷入了稀缺陷阱，被眼下的琐事裹挟，忽略了重要但不紧急的事情，比如成长。越要长期收益，越得长期主义。三以关键要务来配置资源。凡事都有轻重缓急之分，可以借助时间管理四象限来帮助分配时间精力，尽可能把钱用在刀刃上。四、笃信自己，熬过引爆点。成长是非线性的，没有质变是因为还没有到达引爆点。这个时候只能笃信自己，坚持下去，用有备无患的姿态迎接爆发式成长。一个看似跟我们毫不相关的物理学定律，竟然无孔不入的影响社会的方方面面。怪不得化学家阿特金斯将它列为推动宇宙的四大定律之一。不过，相比找不到生活混乱、情绪失控的根源，至少现在咱们知道病根在哪，也知道持续成长的底层逻辑。好了，本期视频就到这儿了。感谢您耐心观看。如果您喜欢星河的内容，还望订阅、关注、分享给更多的朋友。一个人能走多远，要看他与谁同行。关注星河百度，咱们每周聊点有温度的成长内容。下期视频不见不散。Hello， 大家好，这里是星河百度。大家都在说，现在不是一个快速发展的阶段，而是一个越来越卷的阶段了。资本的力量无孔不入，导致各行业、各领域基本都饱和了。增量涨不上去的结果，就是存量之间的互相转移。以前听那些商业大佬们还有些新鲜感，后来就没什么新东西了，讲来讲去都是新零售、下沉市场、互联网加。说到底，目的只有一个，就是帮企业主搞流通的，帮企业主割消费者的韭菜。可不敢胡说啊！这些怎么说也算商品流通，是正儿八经的买卖。但现实是，这些已经无法满足大佬们的胃口了，因为这个过程很长，要用钱做成商品，找到市场，干掉对手才能赚钱，费时费力还不讨好。所以大佬们现在都喜欢玩金融，花呗、借呗、白条金条。这种操作才是省时省力来钱快。没有新科学技术，没有新经济动能，没有增量，只有存量竞争，财富互相转移。穷了张三，富了李四，左手倒右手。所以现在人们大多不敢辞职，不敢投资，先守住现有的一点蛋糕才是王道。网上有一些牛人把没有新科学技术，引领新经济浪潮之前的赚钱套路，总结为以下三种，咱们来看一下。退后，我要开始装逼。人的一生都在为认知买单，所以收智商税是个好买卖。其中最典型的就是知识付费，这也迎合了现在内卷的环境，大家都想多分点蛋糕，唯一的办法就是武装自己。你他娘的意大利胖子，给我拉上！咱们能发现，除了对应用科学外，占比最高的知识付费都是一些比较虚的东西，比如创富课、经济课、人际关系、情感、职业规划等等。这些领域大多没有什么实打实的技术，都是思维上的套路，玩的就是刺激和先知看客的欲望，嫌贩卖焦虑。然后告诉你你现在不行，但是学了我的课就行了。其实目的就一个，就是引你上钩，然后慢慢让你掏钱。上课唯一改变的就是钱越来越少了，因为那些导师们大多也不知道怎么赚钱，怎么改善人际关系，怎么规划人生，他们只关心自己的课有多少人买，有那么人事称，一些课程机构一家公司也就十来个员工。
，一年能开发三百二十八节课，除去节假日一天一节。我想来想去，也就网上复制粘贴这一个方法了。谁还能指望这节课程改变人生呢？对吧？即便有些导师有真货，也不愿意为了几千块钱的学费就和盘托出。比如讲创富的，本质在于利益分配，利益分配又在于各领域的政策，所以脱离这些讲创富，不如自己去看书。比如讲情感和人际关系的。其实导师们就是满足观众以自我为中心的心理而已，然后生搬硬套讲一些情商的案例。除了当时能引起共鸣之外，实用价值不高。再比如职业规划，连博士都去应聘中学教师的那些环境下，这些技巧就显得苍白无力了。规划职业不如规划如何不被割韭菜。以前收智商税大多是线下，要有讲师，要把学员召集到一起，开座谈大会一样，成本高，门槛高。现在好了，互联网让信息流通更容易，一台电脑、一根网线、一个 PPT 就可以了。也就是说，知识付费的门槛低，来钱快，那竞争自然也更激烈。在这样一个市场环境下，谁跑得快，谁又能抢占流量，割第一波韭菜。想要跑快，就没办法沉淀下来，把精力放在打磨内容上。除非财力雄厚，烧得起钱，没办法。想要不被劣币驱逐，那就都变成劣币吧。当然，受害的还是消费者。咱们钱也花了，时间也浪费了，到头来啥也没得到。有记者在黑猫投资平台搜索看到。行业三大头部公司微秒、企牛、长投，在二零二一年二月的投诉高达九百多起。六七十年代的生意人都懂得一个赚钱秘籍，那就是走在模仿的前面。咱们都知道，人分圈子和阶层，圈层之间是一个下层不断模仿上层的关系。下层圈子努力模仿上一级圈子的一切行为，从衣食住行到行为模式；而上一层圈子努力摆脱下层的模仿。这一步跑一步，永无止境，生意机会就在此产生了。模仿就是接盘，赚钱就是拿着上层玩剩下的东西，去下层找接盘侠。国内高层模仿国外贵族，国内中产模仿国内高层，四五线模仿一线中产，乡村模仿县城和省会。现在最大的接盘侠群体就是中产阶级，由于消费有一定的能力，中产阶级模仿上层阶级，在衣着上就用名牌武装自己，但兜里的钱紧张还不起，就出现了 Zara 之类的，还美其名曰快时尚。其实就是抄出来的，版型差点，质量差点，卖个中层。吃的也一样，很多网红店都是这么来的。不管好不好吃，环境好点，价格贵点就可以了。中产应该是最看重教育的了，所以留学、读研、读博士，其实学历也是商品，是上层人玩剩下的。包括麻省理工学院、哈佛大学、斯坦福大学在内的美国院校的 offer 都是可以花钱拿到的。有两种途径，一种是捐赠保录取，只在为资本雄厚家庭的子女提供上名校的机会。潘石屹给哈佛捐了一千五百万美金，他的小儿子就去了哈佛。一比一万，开不开心？另外一种是机构保录取，这种对学生自身条件有一定的要求。如果是为了深造，那无可厚非；但单纯为了给自己镀金，高额的学费只不过是一种高级败家。学钢琴、芭蕾、礼仪、马术也是从上层模仿下来的。上层人钱多，所以学来玩玩。中产以为学到了，就拿到了跻身上层的门票。其实绝大部分都只是浪费钱。在这些模仿里，生意机会就出现了。出国中介、艺术培训、各种轻奢、伪奢侈品、学区房。走在模仿前面的生意要相对轻松一点，只要能抓住模仿的关键点，有时间有资金，再加上苦心经营，大概率能打造一台赚钱机器。模仿这种风行，一般时间都会持续个十年二十年，尤其是层级越高的模仿，比如对西方贵族的崇拜和模仿，这里面的生意机会能持续几十年甚至上百年。前面的赚钱道路还停留在挣钱和赚钱的阶段。说白了都是辛苦钱，最高级的套路莫过于吹泡沫了。这套路西方走了近两百年，无外乎两个办法：放贷和炒资产。好听的叫法就是某某金融和某某投资，都是吹泡沫。在这个层级里面，钱就是数字，只要有方法吹，就能把它吹大。低级思维看钱都是各种累，付出所得的回报；高级思维看钱，钱就是个数字，不用干活，不用付出，只要找到吹泡的机会，就能把钱吹多。放贷玩的是复利，资本做大了都在玩放贷。咱们看市面上各种网贷、套路贷就知道了，这才是大佬们的核心利器。所谓的公司本质业务都是表面，这种只有资金足够雄厚才玩得起，也是那些所谓的科技公司、互联网公司的最后一步棋。另外一个就是炒资产，资本主义的核心在于资本，资本的核心在于资产价格。赚取资本的核心是吹大资产价格，也就是泡沫。假使整个社会只有 A、B、C 三个商品，总价值三百元，每个商品原本价值一百元，努力把 A 商品吹高价格，吹到两百元。总价值不变的话，那么另外两个商品就只值五十元了。但这么玩太明显，所以现实都是多发几百块钱的货币，这样 A 价值四百元 ，B 和 C 各价值两百元，大家都涨了，只是 A 涨得多，这个大家可以接受。但如果只是 A 涨了 ，B 和 C 降了，大家就接受不了。A 玩的差不多了，就该换 B 玩了，吹高 B， 然后卖出找接盘侠，再换成 C 玩。在这个生意里面。
，你需要提前买入即将吹高的资产。只要玩资本的地方，就一定有泡沫。没有泡沫哪能叫资本，对吧？所以那些所谓的专家分析某某资产到底有没有泡沫之类的文章，纯属睁着眼睛说瞎话，混淆视听，赚流量，收智商税。对于全民来说，十五年前最好玩的就是房产。今天开始划分，最好玩的是一线核心地段可租可售可流通的房产。这个玩差不多了，下一个可能就轮到股市或者农村土地。这就是赚钱的三个层级的套路。说这些不是让大家投机，当然一些高层的玩法咱们也没能力参与。不过知道了游戏规则，我们就能尽可能的避免被割韭菜，从被操控的棋子变成理智的旁观者。坑踩的少了，才能有赚到钱的概率，对吧？好了，本期视频就到这儿了，感谢您耐心观看。如果您喜欢星河的内容，还望订阅、关注、分享给更多的朋友。一个人能走多远，要看他与谁同行。关注星河百度，咱们每周聊点有温度的成长内容。下期视频不见不散。Hello， 大家好，这里是星河百度。小伙伴们有没有发现啊，国内外都有类似于《变形记》这样的节目，而且很受欢迎。贫富两家的孩子交换身份，互相体验生活，这种巨大的落差带来的冲击力可以说是噱头满满。但是节目就只是节目，除了制造猎奇话题博收视率，并没有什么教育意义。可不敢胡说。举个例子，像我这种穷人家孩子的贫苦，不是富二代体验几天就能体会到的。相反，我要是去富二代家里住上几天，再回到自己的家里，没准想死的心都有。所以，这种节目本身就是以富人体验生活这个出发点来的。至于对穷人家孩子心理上的影响，他们并不关心。这不是大型双标现场是什么？有个名叫吴尊红的贫穷男孩，参加完变形计后，不想再回到农村，频繁骚扰城市里的爸妈，最后被拉黑了。类似的案例不在少数，因为一旦体验到城市家庭的孩子所享受的优越条件，他们就会发现，他们不是输在了起跑线，而是连站上起跑线的资格都没有。今天咱们就通过几个方面来聊聊，城市孩子和农村孩子的起跑线究竟差了多远。首先是生活条件，由于地理位置的影响，偏远地区的信息是极度闭塞的，发展速度比一二线城市晚上十年都是保守估计。这一点作为八零后的我感触颇深。在两千年之前啊，一些县里与外界几乎是隔绝状态，车进不去，人出不来。很多人三十岁之前连火车都没有坐过，甚至成年了还没有去过任何一座城市，活动半径不超过一百公里，代步全靠腿，骑个自行车都已经是条件好的了。到了二零零零年，第一个十年都快结束了，央视新闻已经在说网吧对青少年的危害了。一些县城才刚刚有网吧，而且用的都是城里淘汰下来的电脑，很多孩子去网吧都不知道开机键在哪儿、啊。这些还是县里的状态，乡里和村里要更严重一些。这样的情况下，谈家庭教育就是奢望。闭塞环境里，人们对于社会的认知极为有限，父母很少能为孩子进行良好的知识教育，更不用说素质和修养了。能上学就上学，不想学就回家种地，这不是玩笑，是真实的情况。等到了岁数，就找个对象结婚，继续下一代的循环。十七八岁的小姑娘就嫁人了，到四十岁左右当奶奶都不是什么稀奇事儿。我一个朋友现在刚三十二岁，孩子不只能打酱油，都已经上初中了。种地的话，一些地区都已经普及农业机械化，耕地机、收割机等大型机械自动化操作。但有很多偏远地区到现在还是以手工工具为主。现在的年轻人大多不认识什么是架车，什么是锄头，什么是犁。小朋友，你是否有很多问号？再来看教育水平。一些乡镇是只有初中跟小学的，想上高中就要到二十公里以外的县城。有借宿条件的学校还好，如果不能借宿的话，也就是每天要行走四十公里来上学。这种情况可不只是出现在新闻里，所以很多家庭选择不让孩子继续上学，因为到了这个年纪已经可以帮家里干活了。多一个劳动力就能多减轻一点家庭负担，而且很多家长很清楚，由于教学条件有限，即便自费上了高中，能考上二本以上学校的孩子非常少。就算考上了三本，由于高额的学费，对家庭来说也是难以承受的。想出去闯一闯的，家长就会找同村在外务工或者有一门手艺的人来带一带孩子，比如木工、泥瓦工、挖掘机，边学边挣钱。这种低入学历及升学率，并不是某个家庭能左右的，而是学校和社会教育的总体水平造成的，短期内无法改变。在农村高中，假如一个学校有几十名老师，有本科学历的屈指可数，其余全是大专或者中专毕业的，这样的教学水平可想而知。而且农村来的学生，由于之前的基础本来就相对薄弱，在高中的时候就很容易掉队，根本没法和全家倾注了十几年心血的城里孩子竞争。咱们只是拿农村跟普通城市比较，如果放到一线城市，差距就更离谱了。就拿英语来说，像我小时候上初中。才开始学英语，所以到现在一句完整的话都说不出来。有些地方的孩子是从三年级开始学英语的，而在上海都是一年级就开始学了。而且在九零年代初的时候，上海很多公立学校就已经使用原版英语教材，几乎所有家里条件还不错的孩子，暑假里必然会在新概念英语补习班里重聚。到了九零年代末，上海许多驻内中学又换成了牛津出版社的教材，想学美式发音的还会去买一套走遍美国，无论美版还是英版，上海都偏爱原汁原味的洋货。
。所以之前网上比较火的李雷、韩梅梅的梗，上海的八零后是一脸懵，因为他们是不认识的。还有之前我们上大学那会儿调侃过四级挂科，对于上海的学生是无法想象的，因为四级对于他们来说完全不是个事儿。科技产品或许更能说明情况。沿海发达地区的孩子最早接触到电脑的年代，大概是一九九零年到一九九二年。这个时候的主流机型是英特尔三八六。如果自己购买的话，当时的售价在八千元人民币左右。这个价格放到现在肯定是不算什么了。但在当时，全国的平均居民工资才两千多元一年，一比一万。所以，如果你家在1990年能担负普通人四年工资，给你买台电脑学习的话，你可以比其他孩子提前五到六年接触到欧美 PC 游戏。当然，其他人也没有等太久，在1995年前后，绝大部分发达地区的普通孩子也接触到了欧美娱乐内容。而 PC 游戏比起 FC 游戏最大的特点就是英语阅读量直线上升。比起跳来跳去躲子弹，玩 PC 游戏要看得懂剧情才有趣。很多人课文背不出，但让他学几句 Construction Complete、Yes Commander， 绝对学得惟妙惟肖。早些年中国市场的价值外国人没有看到，所以并不像今天的孩子那样到处都能拿到正版汉化内容。当时的八零后遇到全英文游戏怎么办呢？电脑旁摆一个英语词典或者文曲星，见一次查一次，见两次查两次，查个三四遍就绝对不可能再忘了。还有当时上海电视台是直接播放90年代的美剧的，广州因为有 TVB 的辐射，也让80后获得了不少先好内容。而偏远地区可能连电视都没有，那座城市又因为当时还没有卫星的关系看不到，所以这就又形成了小孩子的世界差异。那么问题来了，今天的孩子还会继续重复这个差异鸿沟吗？我个人觉得可能会，但差异会越来越小，因为互联网的存在，信息基本是透明的，网上一查什么都有，的确是消除城乡差异最为革命性的工具。在二十年前可不是这样的，一九九八年到两千年这个阶段，大概是中国城乡地域间信息壁垒最大的阶段。一边是沿海发达地区已经一只脚踏进了互联网时代，另一边是大量偏远地区连通电和公路都没有做到。而夹在两者之间的内陆城市，孩子们的视野完全建立在家长的职业是否接触到先进信息之上，靠自己摸索是没戏的。之所以说八零后这代人从小成长经历差异是最大的，是因为在往前大家都一样穷一样没见识，而在往后互联网又拉平了差异。只有在九零年代这段时间里，先富的已经富了，后面的还没有跟上来，导致差异被急剧拉大。所幸今天的孩子有互联网，九五后乃至零零后的世界比我们想象的要扁平的多。尽管财富鸿沟一直都在，但信息上的鸿沟基本上可以说没有了。如果说过去二十年有什么东西最大程度的拉平了城乡和地域差异，那一定是互联网了。人与人之间最大的鸿沟是信息的鸿沟，而互联网的出现无疑是降维打击，彻底改变了普通人获取信息的方式，尤其是手机、电脑的降价，加上无线通讯的迅速迭代，大约在二零零九年之后，以狂飙突进的速度实现了互联网在中国的彻底普及。到今天，哪怕一个山沟里的年轻人，只要有一部手机，搜得到三大通讯商的信号，他们和上海、北京的孩子在获取公开信息的基本权利上不会有质的差异。另外，在农村经济建设方面，这个就要看国家政策是否利好农村了。十八届五中全会提出，二零二零年农村贫困人口时间脱贫、全面建设小康社会的目标要求即将完成。国家进入脱贫攻坚和乡村振兴战略的交汇期。“十四五”规划也指出，脱贫攻坚和乡村振兴是实现中国农业、农村现代化、农民生活富裕必须完成的两个重大战略任务。可见，国家对改善农民收入来源、生活水平有很大的决心。这也是所有人的愿景吧。生而为人，谁都不愿意看到自己或者自己的下一代落后别人太多。每个人都有权利接受到好的生活条件、医疗保障、教育政策、就业环境等全方位的社会服务体系。我们也相信，在未来的某一天，农村孩子也能像城市孩子那样学到更多知识，成为更有能力的人。最后问大家一个问题：你们觉得农村与城市差异的鸿沟会越来越小吗？请留言告诉我。好了，本期视频就到这儿了，感谢您耐心观看。如果您喜欢星河的内容，还望爱心三连，分享给更多的朋友。一个人能走多远，要看他与谁同行。关注星河百度，咱们每周聊点有温度的成长内容。下期视频不见不散。